大家好，这一盘棋是一九八九年第二届富士通杯半决赛当了一盘棋，对阵的双方是武功征树和曹新炫。有这样一段话描述曹新炫的棋风，说他的棋风华丽流畅，落子快速轻灵，大局均衡感极佳，同时。他又具备了强大的攻杀实力。对局时，他经常根据对手的情况而采取不同的作战方针，或主动挑战，抓住对手的弱点，给予敏锐的一击，或避开对手的锋芒，利用轻巧的腾挪躲闪与之周旋。曹新炫非常厉害，但是呢，碰到武功征数，却让他一筹莫展。下面我们一起来欣赏一下。武功中术，其实可以先行。白棋，曹新炫；黑棋，三连星；白棋挂角；黑棋单关；白棋二路小飞以后，黑棋四连星；白棋没有进角。重要一条，从这个方向限制黑棋重要的发展。那么现在的人工智能推荐，白棋走这个小飞，黑棋粘住，白棋脱线。那白棋这个小飞啊，让黑棋脱不开身。白棋中央跳，黑棋挂角，白棋先点角。黑棋没有搬，一退，加强了自己的外势。白棋二路搬粘，白棋先手活脚以后，下一招棋曹新炫，中央又走了一个小飞，又从这个方向限制黑棋重要的发展。看来是曹新炫。还是非常忌惮武功正数的宇宙流。那么这一招棋和这一招棋都遭到了 AI 的反对，看上去是双方的形势要点，但是呢，棋形比较松，落了后手。这是人工智能推荐，白棋应该紧凑的压上去，黑棋往上搬，白棋就长，黑棋往脚上爬的时候，白棋挡住。采取这个定式来定型，将来白棋在这个地方有断的下法，黑棋打吃，白将入力，黑棋挡住，将来白棋这种飞都是先手，那么这个飞对限制黑棋中央的发展非常啊有帮助。实战曹新炫飞在这，黑棋分头，白棋逼住。黑棋挂角，白棋单关手脚。那么下一招棋，武功正数直接就加工了这个单关手脚。如果白棋直接加工黑棋的话，黑棋跳起来，那么白棋对上方的两块黑棋都没有好的进攻手段。于是曹新炫先打入。黑棋二路拖，这也是常见的定型方式。白棋搬，黑棋断。那么下一招棋，曹新炫断掉了黑棋。这一招棋也是曹新炫在考验武功正数。问武功中术是要脚还是要外势？那么在这一代的作战，人工智能的推荐，白棋是这个二路爬，黑棋退，白棋再爬，黑棋爬进脚，白棋搬，黑棋往下拐，白棋呢再二路爬。
白棋先确保左边的失地。至于这三个白棋无所谓，毕竟单官手脚被两边逼住以后，白棋这个角没有失地。反观黑棋在这个地方还存在断点，一时也难以攻到上方的白棋。那么白棋先确保失地是一种啊简明的下法。实战曹新炫断了上去。黑棋打吃，白棋踢掉，五攻中树，一路立。这个一路立也表明了五攻中树的态度，就是要加强自己的外势。如果黑棋想获得失地的话，可以走这个拓，白棋扎住，黑棋一立，白棋需要路爬。黑棋先顶一个，白棋挡住，下一步黑棋再走这个二路小飞，形成这个局面以后，白棋就可以考虑先手进攻啊黑棋这道外势。那么这个下法是黑棋胜率最高的局面。实战，武功中说还是选择了弃子获取外势的下法，一路立，白棋粘住。黑棋往下拐，白棋一虎，黑棋先打吃，白棋粘住，黑棋补掉这个断点，那么就形成了白棋啊获取实地，黑棋获取外势的这个局面。那么双方在这一带定型以后，黑棋的胜率降到了百分之十左右。下一步，白棋一个先手，还有加工上方啊这个黑棋。那么黑棋并没有马上出动，先滚，先在脚上定型。如果白棋粘住的话，黑棋飞在这，扩张了中央这个模样。于是曹新炫又往中央跳了一个，继续限制黑棋中央的发展。曹新炫也是铁了心，就是不让黑棋中央成空。但是这一招棋，白棋应该走这个小飞。黑棋如果挡住。白棋在场，这是先手，扩张了上方白棋这个模样。如果黑棋敢冲断白棋的话，那么白棋就从这个地方打吃黑棋。黑棋长，白棋压住，黑棋在场，白棋在压。下一步如果再被白棋搬的话，黑棋这个棋形啊还是非常难受，黑棋大致要反搬。白棋搬，黑棋退，白棋再压着黑棋。那么形成这个局面，看上去在这个地方黑棋的实地比较扎实，但是呢，白棋在这个地方有小尖的大瓜子，而且呢下方还有打入。实际上，黑棋单纯为这一点失控，没有办法争胜负。实战，曹新炫单跳了一个，黑棋打吃，这是先手。白棋补脚，下一步武功中树开始处理这个子，靠压白棋。如果白棋从这个地方搬起来，黑棋退，下一步白棋不管是补这个断点，还是往上长，黑棋都要脱先，威胁左下角。因为黑棋在这个地方有跳，这个地方有飞，在这个地方还有断，三个黑棋。处理起来比较轻松。那么曹新炫为了在这一带纠缠住黑棋，从这个地方搬了起来，黑棋断，白棋打吃，黑棋就长，白棋挡住，黑棋还要长一个，白棋再挡，黑棋连续的。在这个地方长，目的并不是想逃出三个字，而是醉翁之意不在酒，要借用这三个字，逃出上方啊两个字，武功正数断了上去，白棋长，黑棋就从这个地方一路的打出来，黑棋一虎。
白棋先拐，黑棋打吃，白棋二路一飞，护住脚上啊这个实地。这一招棋诱惑力也非常的大。那么在这一代的战斗，白棋也可以考虑反击的手段，断掉黑棋。黑棋大致要打吃白棋，白棋一长，黑棋飞到脚上去，白棋呢？在这一代进攻黑棋，同时呢扩张这一代的实力。这一代的黑棋不安全，那么对下方啊三个白棋有一定的好处，这是白棋比较积极的下法。实战曹新炫还是禁不住实力的诱惑，走了二小飞，黑棋冲了一个，白棋退，黑棋补住了这个断点。这里的黑棋出头，而且呢迅速变厚。下一步，黑棋再出动这三个字，威胁中央的白棋。白棋需要补棋，飞了一个。黑棋一虎，也是想先手加强了右边这个时空，但是呢这一招棋有点卖味道。这种黑棋应该是保留，将来在这个地方黑棋。有靠的一些手段，而且呢，在外围有一些借用。实战黑棋一虎，白棋顺势加强。那么至此，双方啊，在上方的战斗告一段落。武功正数啊，也把上方的黑棋处理好。下一步，武功正数啊，就开始威胁三个白棋。先一路小尖，要扑进去和白棋开劫。白棋收气。黑棋脱脚，白棋搬路，普通黑棋二路搬，黑棋可以活脚，在这个地方，黑棋往上一虎，白棋挡住，黑棋断，白棋粘住，黑棋打吃，白棋二路一立，黑棋再挡，在这个地方，黑棋这个挡。也是一种弃子取士的一种下法。实战白棋打吃这个黑棋，那么在这个角上的变化，白棋也可以考虑把这个角让给黑棋，走这个靠。黑棋打吃白棋，白棋先打，黑棋粘住，白棋再打，黑棋粘住，白棋活在这。白棋这道外势还是比较扎实，对黑棋中央将来形成实地有一定的影响。那么实战曹新炫还是想保住这个角，二路打吃，黑棋粘住，白棋二路断，黑棋往外长，白棋二路打吃，黑棋再长，白棋爬，黑棋一顶，白棋挡住。黑棋往外滚，白棋必须来收气。至此，白棋保住了这个角。但是呢，这四个黑棋下一招棋被黑棋一跳，就进入到黑棋下方这个大模样的射程之内。黑棋跳起来以后，白棋一靠，要从这个地方靠出去。同时呢，威胁黑棋这一带棋形的弱点。但是呢，这一招棋有点把棋形啊给走中。白棋有一个清零的思路，就这个靠。黑棋大致要小尖出头，白棋先立分段黑棋。黑棋吃住四个白棋，白棋从这个地方搬起来，这是白棋比较清零的下法。实战白棋靠了一个，黑棋先收气，白棋打吃。那么下一招棋，武功中树并不是在这一带补气，从这个地方飞了一个，紧接着要搬断白棋，白棋小尖，黑棋没有挡，白棋这个虎是先手，黑棋立，白棋虎，黑棋没有搬。毕竟啊，在这一带，黑棋棋形有缺陷，武功正数就是退了一个。
白棋压住，黑棋搬，白棋挡住，黑棋一连接，白棋连接，黑棋搬头，白棋跳，那么下一步武功中枢就断了下去，白棋不敢粘，黑棋长出来，白棋争子不利，白棋打吃。黑棋提掉两个白棋，非常厚，有所收获。白棋自身还存在一个断点，白棋压了一个，黑棋再搬，白棋反搬，黑棋退，白棋中央跳出去。那么这次白棋顺利的出头，但是呢，这一招棋漏掉一个次序，白棋应该是。先挖一个，黑棋如果打吃，白棋就粘住。那么白棋通过这个挖，给黑棋这个空当中留下两个断点。将来白棋有冲，黑棋挡住，白棋打吃，黑棋粘住，白棋一立，黑棋一路跳，白棋先冲，黑棋粘住。白棋在二路跳来宽气，将来呢在下方有收气的一些因素。实战白棋跳了出去，那么武功中枢也暂时对中央的白棋放弃了进攻，抢占小尖这个大关子。因为下方的黑棋已经确保失地，如果让黑棋在右边再形成失控的话，白棋的失地不乐观。曹新炫碰了上去。武功中枢搬在上方，这也是他的风格，还是要慢慢的影响中央啊，白棋这条大路。白棋靠，黑棋打吃，白棋反打，黑棋去掉，白棋在这个地方洞穿了黑棋，黑棋二路挡住，先活脚。那么下一招棋，曹新炫从这个地方。继续压着黑棋，黑棋一搬，这一招棋黑棋应该是先打吃白棋，抢占这个要点，避免白棋挖。黑棋搬，白棋反搬，这个时候白棋还是应该从这里挖掉黑棋。白棋反搬以后，黑棋占据了这个要点，下方的目数出入非常大。白棋粘住，那么黑棋抢占这个要点以后，那么白棋在这一带建立的优势已经啊荡然无存。现在的局面，双方平分秋色。下一步，武功中枢中央跳了一个，这是一个好点：一是继续威胁下方白棋这条大路；第二，要搜刮白棋这一带的实地。白棋一跳，补了一手。保护这一带的眼力，黑棋靠，这是白棋不敢虎，黑棋就顶，白棋挡住以后，黑棋可以从这个地方搬断白棋，于是白棋这有连接，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋小尖，白棋打吃。黑棋再爬，白棋提掉。那么黑棋轻松的在上方啊搜刮了白棋的木数。那么下一步，黑棋搬了起来，在确保下方的实地。那么至此，黑棋开始了微弱的优势。白棋先唬住，黑棋退。曹新炫。从这挤了一个，抢占先手关子，武功中枢二路一跳，白棋先冲，黑棋挡住，白棋再立，黑棋粘住，白棋一路搬粘，这是一个双先关子，双方在右上角，关子定型以后，下一招棋曹新炫二路一爬，这一招棋。是曹新炫本局的败仗。
。那么现在这个局面，当务之急是中央白棋这个小将。如果黑棋粘住的话，白棋贴一个，中央的白棋不单安定，而且呢还围出了一定的目数。那么对待白这个小将，黑棋如果反抗的话，白棋打吃。黑棋粘住，白棋把这个子长出去，黑棋还有连接，白棋再一并保证联络。那么白棋吃住这三个黑棋，比这个白棋二路爬的这个关子要大得多。那么实战，曹新炫没有走到这个要点，走了一个二路爬，那么武功中术就抓住了这一次胜机。黑棋小将，白棋只有等。黑棋在场，在这个地方目数啊出入非常大，关键是白棋还没有火。曹新炫先火了一个，黑棋粘住，白棋呢依靠这个小尖单关连回，那么黑棋一把抢占上方的先数关子，然后黑棋走了一个相步，继续威胁中央这条大路。白棋不肯单关连回去，白棋从这个地方做眼，确保这是一只后手眼。有了这一招棋，白棋活棋不成问题。但是呢，黑棋先粘住，白棋连接以后，黑棋抢占了全盘这个最大的关子。那么至此，白棋就没有了取胜的希望。虽然曹新炫在关子当中还做了一些拼搏，但是。在这个地方的失误，导致了曹新炫这盘棋失去了机会。最终的这盘棋，武功中术以四目半的优势战胜了曹新炫。